起立れ着席はいみなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい Oh my gosh, I feel so bad for you because you suffered a lot making this movie. I mean,、mm-hmm. all of those nights that you were working in the rain. Yeah. We were all running under、yeah. those rain machines. It was <laughs> so cold and so awful. And hey, always, no, no. You were so sweet. You always had a smile and you were so professional <laughs> and so great. Yeah. yeah, I was so proud to be a part of the Mozart Hunt team. Oh, もういいんじゃないですか山崎ひろんなの英語はネイティブですか帰国子女ですかペラペラですか勉強中ですか勉強してない文法、発音、スラングを聞いて彼女の英語を評価しましょうね。えまだわかんないのもうちょっと聞いてみましょうか。Yeah, well, we're so proud to have you in the movie, and we're so proud of the movie. So, this movie was based on a game that originated in Japan. How would you like your Japanese friends to enjoy the movie? Japan is one of my favorite places on earth, and I, I, really, I really hope that all the fans love this game. I mean, I know Paul has been working on this for the last 10 years of his life. Um, I'm so proud to be a part of it, and you know, I hope that the Japanese fans love the movie as much as we love making it. So, following the recent Evil series and now Monster Hunter, what do you think is attractive about Japanese games and culture, Paul? What's always been the strength of Japanese video games, which is why I love Biohazard and I love Monster Hunter, is the,、yeah. design, the design of the world, the design of the creatures. When I first played Monster Hunter, I just Yeah. Fell in love with these epic landscapes that were beautifully、yeah. realized and these、yeah. amazing giant monsters. The design、mm-hmm. was just、uh, very, very unique, and I, I felt this was something that was just built to make an amazing looking cinematic movie. Paul, could you tell our Japanese audience about my role handler? Handler is a character that appears in Monster Hunter World and Monster Hunter、yeah. Hunt Born, which are the two latest games. I definitely wanted a Japanese actress to portray her.、Um, so we were so lucky to have you in the movie. Yeah, thank And, you. And、um, I remember when we talked、um, before, I, when you were in, still in Japan and I was in Los Angeles, you know, you asked me a lot about the character. And I sent you、um, video from the game、yeah. of the character.、Yeah. And when you turned up,、yeah. you had just.、Mm-hmm. Internalized handler. You had mm-hmm, all of her moves,、mm-hmm. the way she delivered her dialogue, just、okay. perfect. And the entire、mm-hmm. crew were commenting on how you really just captured the character. Thank you very much. I have to say this one of the highlights of this movie is seeing you fighting huge monsters on the big screen. So the monsters are surrealistic. So, what do you think is the highlight of this movie? You know, I'm b o r in j a n a i k a 10ヶ月だけでバイリンゴになりたいんですか本じゃ、海先輩の生放送のアンラインセミナーの3ステップ学習法を聞いてください。登録してください。山崎さんの文法はどうですかね実は問題がなかったけど、彼女がね、セリフを読んでったね。わかるじゃん。ね。目線って。What do you think I'm looking at? 彼女がセリフを読んでるからね。文法に関して間違いがない。彼女の発音はどうですか聞きましたか 100% カタカナ英語で喋ってるよね。悪くないっていうか、聞き取れない時があったんだよ。いっぱい。それでいいのか彼女の英語を聞いて、そのまま聞き取れなかった単語が多かったね。2回、3回ぐらい繰り返して聞いたら、ああ、モンスターね。そうですね。発音間違えるとね、もうゼロポイントですね。だって、聞き取れなかったら意味なくない今、カイ先輩の日本語を聞いて理解してるでしょ変な名前で話してあげると聞き取れるでしょうか変な感じがするまあ、アメリカ人だからしょうがないじゃないですかおかしくない正直に山崎さんが発音のトレーニングをした方がいいと思います。山崎さんのスラングはどうですか
。そんなにだかったよね。英語で喋ってるけどね。別にスラングで喋なくてもいいけど、自然さがないな。なんか、ギャップ。スラングを利用しなかったらね。教育英語しか聞いたことないって感じがするよね。だって現実で本物のアメリカ人と話したことがあればね、ちょっとスラングが映っちゃうんじゃないですか。違うか。もちろんスラング使わなくてもいいんだけど、やっぱり喋り方のスタイルがあるよね。スラングがないとちょっと自然さがないよね。Guys, I'm gonna be totally honest with you on this one because I live in Hollywood and I'm surrounded by actors and wannabe actors as well. I know a lot of people who came here to Hollywood to become actors, and the funny thing is, they're not working on their accents. That's right, because if you don't work on your accent, the only role you can play is Foreigner or Terminator. I hate to be so rude, but it's true because. Anybody can play an American. The truth is, there's a lot of actors from England and Australia who come to America. They can be perceived as an American, but the truth is, anybody can be perceived as an American if you just change your accent. And by locking yourself into a Japanese accent, you lock yourself into a character, the Japanese character. Now, a lot of audiences maybe expect this kind of cliche, and maybe it's okay, maybe it's cool, maybe it's fun. I'm not judging one way or the other. All I'm saying is that if you speak with a Japanese accent, you lock yourself into this character, and you're never going to be able to play a normal person. So, I find it interesting that if you want to be a Japanese character, that's fine. Then That's how you get roles, then that's how you gotta do it. But think about it. When I was acting in Tokyo, I could never play a Japanese person. Never. It just would never happen. I never got called to those auditions. I was always playing Nazo Nazo Gaijin, Arukume des, Homeless ka, Kami sama ka. I played these weird characters that, well, were very fitting for me because I was a unique character actor, but. I could never play a Japanese person. Never, 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 never. And that's what I'm trying to tell you guys. You can actually play an American. You can actually change the way you speak and all of a sudden have a new role. Hirona, if you're listening to this, please contact me. I'm here in Hollywood. You apparently have these Hollywood ambitions. Let's talk, let's work on that accent, and let's get you some awesome roles that will expand your portfolio, all right? 山崎ひろなの英語はネイティブじゃないよね。帰国子女じゃないよね。勉強してないって言わないんだけど、発音聞いたでしょ勉強中って感じがしないよね。そうね。山崎さんがペラペラですね。なんでかっていうと、まあ、会話になってるよね。この二人の英語の人の話聞いてたらしいよね。山崎さんが会話してたよね。まあ、セリフを読んでたかもわかんないけど、この二人の返事を聞いて、笑ったり返事したりしてたよね。だから会話できるようになってったらね、ペラペラっていう意味ですね。それでいいんだったら、じゃあそれでいい。でも、上達したかったらね、アクセントに関してお勉強しないといけないですね。このままカタカナ英語で喋っちゃうと、一般人の演技できないんじゃないですか。ずっと外国の鉛で喋ってったら、ま、外国人の役しかできないんじゃないですか。ジャパニーズという演技しかできないですね。それでいいんだったら、それでいいんだけど、一般人の演技したかったらね、本当に本当にアクセントに関してお勉強しましょう。よかったら、海先輩の3ステップ学習法に、登録してください。なんでかっていうと、アメリカンアクセント教えるから。そう、君でもできるんだよ。山崎さんでもできるんだけどね。アメリカン英語の省略パターン教えるから、このアメリカ英語の省略パターン聞いて真似したら、君が絶対上達するんですね。このアメリカ英語の省略パターン知りたいですか遠慮しないで。今週の生放送のアンラインセミナーに登録して一緒にサトリを開きましょう。こういうレッスン好きですかチャンネルに登録して、海先輩の後輩になってください。レビューしてほしいとか言ったらコメントのところに書いてリンクがあれば載せてください。起立礼。ではまた今度よろしくお願いします。